পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন একটা বিচারিক আদালত এবং এই বিচারিক আদালত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার ভূমি সমস্যার সমাধান করবে আপনি যখন প্রথা বলবেন রীতি বলবেন তার অর্থ হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে অলিখিত এবং মৌখিক আদিবাসীদের ভূমির যে মালিকানার কোনো লিখিত রূপ লিখিত কাগজপত্র কখনো ছিল না সেটা তারা ওইভাবেই তার বিশ্বাস মূল্যবোধটা সেভাবেই করে থেছে যে না ভূমির ক্ষেত্রে আমাদের ভূমির জন্য ভূমির মালিকানার জন্য কোনো কাগজপত্র কেন লাগবে আমাদের তো এই যে প্রথাগত যে ভূমি ব্যবস্থাপনা ঐতিহ্যগত যে ভূমি ব্যবস্থাপনা আদিবাসীদের তো সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে সেটা স্বীকৃতি প্রদান করেনি যার কারণে দেখা গেছে যে উনিশশো সালের পরে বা বাহাত্তর সালের পরে আমরা দেখেছি যে আদিবাসীদের বহু সমষ্টিগত মালিকানা ঝুম ভূমি গ্রাম এগুলো সব বন্দোবস্তি নিয়েছে লিজ নিয়েছে যাদের টাকা পয়সা আছে তারা যারা ক্ষমতা আছে ও আদিবাসী যারা তারা সেটা লিজ নিয়েছে আমাদের ভূমি হরণ আসলে যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদে দেখি তাহলে আমাদের ব্রিটিশ আমলে যেতে হয় এবং ব্রিটিশ আমলে গেলে আমরা প্রথমত দেখব যে প্রতাকত মালিকানাধীন বা বরণাধীন বিরাট এলাকাকে ব্রিটিশ সরকার একটা রিজার্ভ ফরে সৃষ্টি করে ফেলেছে কাসালং রিজার্ভ র্যাংখং রিজার্ভ সাঙ্গু মাতা মোহরি রিসাব ইত্যাদি তো সেটিগুলো তো এই জনগণেরই জমি তো এটা তো ব্রিটিশ সরকার লন্ডন থেকে নিয়ে আসে নাই তখনই ভূমি হরণ প্রথমে হয়ে গেল তারপরে ভূমি হরণ হলো যে অনেক জমিকে সেখানে অন্য জেলা থেকে মানুষ এনেছে সরকার কিন্তু ব্রিটিশ পাকিস্তান আমলে কম সেটা তাদের নামে বন্দোবস্তি দিয়ে হয়েছে চাষযোগ্য জমিগুলো যখন পাহাড়ে কেউ জুম চাষ করছে সচেতনও ছিল না হয়তো কোথায় তারা সেই ধানের জমি বন্দোবস্তি নিয়ে তারা সেই বঞ্চিত হলো যেমন পাংখোয়া লুসাই মুরো অনেকেই কিন্তু ব্যক্তিগত বন্দোবস্তি পায় নাই যেটা হয়তো প্রথমে বাঙালি পেয়েছে তারপরে কিছু চাকমা মামা পেয়েছে তারপরে কাপ উনিশশো ষাট সনের যে কাপতে বাঁধ হলো সেখানে আবার বিরাট এলাকা নিয়ে নিল তারপর থেকে শুরু হলো এই যে রাবার চাষ শুরু হলো তারপরে যে যে রাবার প্লান্টেশন ছাড়াও যে এখানে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য সরকার লিজ দিতে লাগলো এবং এই লিজগুলো কাকে দিয়েছে এগুলো নিরানব্বই দশমিক নয় নয় শতাংশ লিজধারে হলো জেলার বাসিন্দা নয় বাইরের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের ব্যক্তি এনজিও কোম্পানি তাদের নামে দিয়েছে তো এটা ভূমি নীতিতে বিশেষ করে বলবো যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আশ্চর্যজনকভাবে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা আরও বেশি ভালো জনমুখী ভূমি নীতি আশা করব কিন্তু আসলে হয়েছে উল্টো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বেশি পাহাড়িদের ভূমি হরণ বেশি হয়ে গেছে এমনকি রিজার্ভ ফরেস্ট পর্যন্ত নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে নব্বইয়ের দশকে এখনও প্রক্রিয়া চলছে তো এটা এই যে ভূমি নীতিতে যে জন বিরোধী নীতি যেখানে হেডম্যানদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় নাই প্রথাগত আইনকে আমলে নেওয়া হয় নাই পাহাড়ি নেতৃত্বকে সঙ্গে রেখে আলাপ আলোচনা করে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেই ভূমিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না এর কারণে ভূমি সমস্যা প্রকট হয়ে গেছে যখনই আমাদের সহস্র সংগ্রাম শুরু হলো আমাদের এই দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতে অনেক আমাদের আদিবাসী পরিবার চলে গেছে তো যখন তাদেরকে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তো সেই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে সেখানে তৎকালীন সরকার সমতল এলাকা থেকে এসে এখানে সেখানকার অধিবাসীদের যারা ভূমি হারা জমি হারা এ ধরনের অনেক লোককে তারা এনে এখানে তাদের জায়গাগুলো যে জায়গাগুলো তারা ফেলে চলে গেছিলো এমনকি যে সমস্ত জায়গাগুলোতে জুম করা হতো হয়তো ওখানে বসবাসও করতো না সেরকম এলাকাগুলোতে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্বত্য সতর্ক অঞ্চলের ভূমি সমস্যাটা আসলে খুবই প্রকট 
খুবই প্রকট এবং খুবই বড় এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসলে সমতল চারযোগ্য ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম সমতল চারযোগ্য ভূমির মধ্যে বিশেষ করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রায় এই চল্লিশ শত চল্লিশ থেকে সাত শতাংশ ভূমি এখন অভিবাসন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যাদের অভিবাসন দিয়েছে তাদের দখলে রয়ে গেছে রাঙামাতি পার্বত্য জেলায় অনুরূপভাবে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ভূমি তাদের দখলে রয়েছে আর বান্দরবান পার্বত্য জেলায়ও সেভাবে ধরেন অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ ভূমি সেখানেও দখলে রয়েছে এবং এটাও বলে রাখা দরকার কেবল কিন্তু প্রথাগত ভূমি বহিরাগত বাঙালিদের আসার কারণে কিন্তু দখলচ্যুতি হয় না এখানে বন্দোবস্ত কিন্তু জমিও কিন্তু দখলকৃত হয়েছে বেদখল হয়েছে আমার ভূমি কেউ আমার থেকে কেড়ে নিয়ে গেলে আমাকে ভূমি হারা করলে সেটা যদি রাষ্ট্র আমাকে ফিরিয়ে দিতে না পারে অর্থাৎ আমার ভূমির প্রতি আমার অধিকারকে যদি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে না পারে তখনই আমি মানবাধিকার বলবো লঙ্ঘন বলবো পার্বত্যরাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে যখন আলোচনা চলে দেখা গিয়েছিল যে বিদ্যমান যে আইন আদালত সে আইন এবং আদালত দিয়ে এই এ সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় কারণ এগুলো তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কারণে এগুলো ই হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো সমাধানের জন্য ব্যতিক্রম ধর্মে একটা কমিশন গঠন করতে হবে এবং এটা বিচারিক আদালত হিসেবে কাজ করবে প্রথমত যে বিগত দশ চোদ্দ পনেরো বছর ধরে যে ভূমি কমিশনের আইনটি সংশোধিত হয়নি যেভাবে আঞ্চলিক পরিষদ পরিষদ চেয়েছিলেন সেটা এখন হয়ে গেছে সেটাকে যদি সফলতা বলতে চান বলতে পারেন কিন্তু একেবারে কমিশন বসে বিরোধগুলো শুনে সেই বিরোধের মীমাংসা করতে যে সিদ্ধান্ত বা রায় দিতে হবে সেদিকে কিন্তু এখনও আমরা এগোতে পারিনি কারণ এখানে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ হাজারের মতো দরখাস্ত জমা পড়েছে সেই দরখাস্তগুলো আমাদের বাছাই করতে হচ্ছে এবং একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া গেছে যে গত বৈঠকে এখানে ভারত প্রত্যাগত জম্মু শরণার্থী এবং পাহাড়ি আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু যারা দেশের ভেতরেই আছে তাদের বিরোধগুলো আমরা অগ্রাধিকার দেব তখনই আমরা এগুলো শুনে তারপর যদি আমরা সিদ্ধান্তগুলো দিতে পারি এবং কার্যকর করতে পারি তাহলে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে ভূমিচ্যুত হয়েছে তারা তাদের জমিগুলো ফেরত পাবে আমরা আশা করছি তো সেটা এখনও দূরে আছে আমাদের লজিস্টিক্সের সমস্যা আছে যে আমরা যে কর্মচারী কর্মকর্তা প্রয়োজন মূল খাগড়াছড়ির অফিসে এবং দুটি শাখা অফিসে এবং আমাদের যে আসবাবপত্রের প্রয়োজন জনবলের প্রয়োজন এগুলো কিন্তু আমরা এখনও পাইনি কিছুটা শুনেছি দুটো যে শাখা অফিস এগুলোর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো এগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে যদি পায় এবং এর সাথে হচ্ছে যে বিধি প্রণয়নের জন্য যে আঞ্চলিক পরিষদ একটা খসড়া সরকারকে পাঠিয়েছেন সেটা এখনও কিন্তু সরকার গ্রহণ করে নাই তো সেটাও যদি করেন তাহলে আমার মনে হয় যে ভূমি কমিশনের যে আমাদের উপর যে ন্যস্ত যে দায়িত্বটি আছে সেটা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে চেষ্টা করতে পারি যেহেতু ভূমি কমিশনের বিধিমালা এখনও প্রণয়ন হয় নাই সেজন্য সঠিকভাবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূমি কমিশন তাদের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এটা এখনও স্পষ্ট না তবে ধারণা করা হয় যে এই ধরনের একটা যেখানে প্রচলিত নিয়মে যেভাবে আদালত বসে ঠিক সেভাবে একটা আদালত বসবে যেখানে হলো বাদী বিবাদী তাদের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করবে তো সেই জন্য একজন আবেদনকারী উনি ভূমি কমিশনের নিকট ভূমি কমিশন যে তাদের নির্দিষ্ট ফরমে যে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে সেই ফরমে কি কি তারা উল্লেখ করেছে তাদের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি বিষয়ে অভিযোগ এই বিষয়গুলো কিন্তু তাদেরকে নিজে থেকে আগে আত্মস্থ করতে হবে কারণ নিজে যদি সেই ফরমে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী যদি উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে কিন্তু তার সমস্যায় পড় পড়তে হবে সেই জন্য উনি ভূমি কমিশনের নিকট আবেদন করার সময় যে বিষয়গুলো উনি উল্লেখ করেছেন সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে উনি তার যুক্তিগুলো ওখানে উপস্থাপন করতে হবে এবং সেই তার যুক্তির সমর্থনে যা যা প্রয়োজন দলিল দস্তাবেজ যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেগুলো উপস্থাপন করতে হবে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিচারপতি যে আনোয়ারুল হক ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান উনিও গেছেন তো সাথে আমি 
অনানুষ্ঠানিক ভাবে আলাপ করছি যে দেখেন বিচারপতি মহোদয় এটা যদি আমরা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারি এটা তো আমরা একটা রোল মডেল হিসেবে সারা পৃথিবীতে দেখাতে পারব এটা অন্যান্য অনেক দেশের জন্য আমি কেমন বলি শুধু অন্যান্য দেশ কেন আমার সমতলেও যে আমার একটা কৃষকের জমি আদিবাসীও না হোক সে যে একটা মামলা করার জন্য সে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজের আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর দাদা ছেলে নাতি পর্যন্ত করতে হচ্ছে কেন করতে হবে এ জাতীয় একটি পদ্ধতি সমতলেও কৃষি জমির জন্য কেন করা যাবে না আপনি ভূমিকে বাদ দিয়ে আদিবাসীদের জীবন জীবিকা সংস্কৃতি আপনি ভাবতে পারবেন না আমি আশাবাদী যে এখান থেকে সবার আশা অনুসারে হয়তো সেই সুরাহা বা প্রতিকার না পেলেও একটা ন্যায্য একটা সুবিচার পাওয়ার আমি আশা করি বিশেষ করে এই কারণে যে আইনে লেখা আছে যে এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন প্রথা রীতিনীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত দিতে হবে কমিশনের সুতরাং প্রথাগত আইনকে সেটা আমলে আনতেই হবে সেজন্য আমি আশাবাদী যে অনেক সময় লাগলেও আমরা এই কমিশনের মাধ্যমে মৌলিকভাবে আমরা সুবিচার পাবো